Jorge Tayana, manifestó que para tener un verdadero control del mar necesitamos submarinos. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, viajó esta semana a Francia y a Alemania, lo hará con la intención de lanzar, antes de fin de año, la compra de más de un submarino, a los que juzgó como imprescindibles para ejecutar la doctrina definida por el gobierno de Alberto Fernández. Después de la tragedia de Lara San Juan, nuestro país quedó sin esa capacidad. No tiene submarinos. Y la Argentina no tiene solo una plataforma continental, sino un mar territorial inmenso. No puede y no debe estar sin ese tipo de protección, dijo el responsable de la cartera de defensa argentina en París. Siguiendo la gira de una delegación del Ministerio de Defensa de la República Argentina en Europa, la misma ya se encuentra en Alemania manteniendo encuentros con autoridades del país. Es preciso recordar que la comitiva viene de concluir reuniones bilaterales en Francia, donde Jorge Tayana mantuvo encuentros con su pargalo, Sebastian Lecorn. A su vez, fue realizada una recorrida al astillero naval Group a fin de interiorizarse en los submarinos de la clase Scorpene. De esta forma, la delegación argentina ya se encuentra en la ciudad de Hamburgo, Alemania, desde el día de ayer, 6 de julio. En base a publicaciones en redes sociales, el ministro de Defensa de la República Argentina, Jorge Tayana, sostuvo reuniones con el alcalde de la ciudad, Peter Tschenscher, con el fin de profundizar diversas instancias de cooperación. Como sucediera en Francia, el objetivo de la visita a Alemania por parte del ministro de Defensa tiene como objetivo evaluar y analizar propuestas destinadas a la recuperación de la capacidad submarina de la Armada Argentina. Con este fin, la comitiva argentina estará próxima a efectuar una visita y recorrida a las instalaciones del astillero alemán ThyssenKrupp Marine Systems. Actualmente, ThyssenKrupp Marine Systems es uno de los más importantes astilleros que posee Alemania. Entre los productos ofrecidos por la empresa se encuentran desde fragatas hasta submarinos de diverso tipo, que equipan actualmente a la marina alemana, Deutsche Marine. En este sentido, el astillero es el principal constructor de los submarinos tipo 212, que equipan a las marinas de Alemania e Italia. Como de su versión de exportación, denominada tipo 214, que actualmente operan en las armadas de Grecia, Portugal, Turquía y Corea del Sur. A su vez, también fabrica otra gama de submarinos, como son los tipo 209, en su más moderna versión como la adquirida por la Armada de Egipto. Y también la denominada clase Dalfin incorporada por la Marina de Israel. Al presente, desde el Ministerio de Defensa de la República Argentina y la Armada Argentina se encuentran en un proceso exploratorio y evaluativo de ofertas. Sopesando pros y contras de cada propuesta. La adquisición de submarinos para la Armada Argentina será en el caso de avanzar, un proceso largo y que requerirá importantes recursos para el Estado Nacional y que atravesará varias gestiones ministeriales al frente de la cartera de defensa.